Salve a tutti ragazzi e benvenuti oggi in questo mio nuovo video, sono Democrat e oggi vi riporterò di nuovo in World of Warcraft, più precisamente in Black Row Pool, forte corvo nero. In questa instanza ragazzi vi farò vedere come fare i vari pool abbastanza velocemente e soprattutto vi spiegherò le tattiche del boss fondamentali nella vostra riuscita del dungeon. Detto questo, andiamo! Ok, partiamo per questa nuova avventura. Scenderemo le scale e incominceremo a fare i nostri vari pull. Ce ne dovrebbero essere più o meno 3 o 4, quindi fateli tutti senza nessun timore e continuate a proseguire salendo le scale fino ad arrivare al prossimo vostro pull. Procederete verso destra, finito il pull, e proseguiremo dritti fino ad arrivare al nostro primo boss. Il nostro primo boss, ragazzi, non fa niente di che, farà delle lame rotanti e torna dei player, farà strappo d'anima che bisognerà spostarsi su un lato della stanza e più va avanti e più farà lame rotanti, in più si fixerà su un player random e tirerà una botta che andrà solamente curata. A un certo punto lui incomincerà a fare un rituale dove arriveranno tanti piccoli ad. Questi piccoli ad, ragazzi, dovete cercare di ucciderne il più, più velocemente possibile. Per, per un semplice motivo, ragazzi, perché se questi addini arriveranno sul boss, cosa succederà? Esso verrà impowerato. Quindi, ragazzi, occhio perché avrà un buff ai danni. Una volta ucciso il nostro boss, proseguiremo dietro di lui e andremo a finire in una stanza. Questa stanza, ragazzi, è eh, la stanza dove se c'è il raro, che è opzionale, lo porterete lì giù e lo farete tranquillamente. Saliamo e faremo tutti gli add fino ad arrivare alla hall. Alla hall eh, proseguiremo a destra e continueremo a fare i nostri trash. Eh, finché non arriveranno degli add dall'alto, e andranno fatti anche quelli. Una volta uccisi, noi proseguiremo a destra e andremo a sinistra salendo le scale finendo nell'ultimo pool prima del boss. Ecco qua ragazzi, siamo arrivati al nostro secondo boss. Il nostro secondo boss non fa niente di difficile, farà recensione vendicativa sui tank, quindi occhio. In più farà una charge, andrà spostata ai lati del nostro campo di gioco e in più lui andrà in volo dove vi farà un raggio che andrà chitato in giro, lui può essere attaccato. In più farà due add, uno melee e uno caster. Il caster va chiccato e il melee se lo prenderà il tank. Una volta ucciso il nostro boss, proseguiremo a destra e andremo a finire in un'altra torre. Saliremo questa torre fino ad arrivare dentro la nuova stanza dove qui dovrete stare attenti, perché sennò finisce come noi ragazzi, che praticamente... Il detto che quando ti gratti la panza e pulli mezza stanza è vero ragazzi, perché questo è la prova di quello che noi siamo riusciti a fare. Proseguiamo dritti e continuiamo a fare tutti i trash finché non arriveremo... Oh guarda, un cagnolino, un bambino... No, no, cagnolino, no, cagnolino no! Eh. Continuiamo dritti e andremo a finire in un nuovo pull da due, questi fanno male, quindi... Tank, eh, tiratevi qualche cd e ok tank. Salirete la torre eh, dove ci saranno le pietre evitando tutti i trash, evitando tutte le pietre e arrivando ai nuovi trash. Qui ragazzi eh, ci saranno tanti vari pool di trash che andranno fatti fino ad arrivare al nostro terzo boss. Il nostro terzo boss ragazzi è veramente difficile, soprattutto per i tank. Qui lui farà urto scuoti terra che fixerà un player random e il tank dovrà intercettare il primo, che darà un debuff dove voi prenderete una marea di danni, ragazzi. Quindi, attenzione! In più farà gancio brutale, anche questa una spell che fa male, e in più, ragazzi, tiratevi un cd, anche più di uno, perché qui, ragazzi, il tank prenderà una marea di danni. Per 15 secondi, e in più sarà veramente difficile tenerlo, quindi state attenti a questo boss. Lui punterà un player e farà, eh, in base a dove sta quel player, una striscia verde di merda per terra, di melma per terra. Quindi ragazzi, state attenti. Una volta ucciso il nostro terzo boss, ritorniamo indietro e proseguiremo andando a finire gli ultimi trash che ci separano 
dall'ultimo boss ragazzi ed eccoci arrivati al nostro ultimo boss questo boss ragazzi non è niente di difficile inizieremo a uccidere il primo addone che farà detonazione oscura questa detonazione sarà sempre centrale basta solamente evitarla in più farà delle lame rotanti in giro a sé state attenti questo qui lo farà finché non muore voi non lo ucciderete ma bensì verrà risucchiato e uscirà il nuovo boss lui farà delle pozzette verdi che bisognerà spostarsi farà su un player random sciame pungente un parassita che si attacca addosso a voi e vi chicca in più farà ingegno del signore eterno che cos'è? è una striscia al centro dove noi continueremo a girare evitando qualsiasi cosa ci si incontri nel nostro cammino cercate di fare sempre un giro più interno che esterno e questo è tutto il nostro boss. E anche oggi ragazzi vi ho portato in questa meravigliosa instance. Vi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciatemi tanti bei like, commentate. E in più ragazzi iscrivetevi. Vi raccomando, noi ci vediamo alla prossima puntata dove vi farò vedere Violet e tutti i vari boss che potrete incontrare in quell'instance. Detto questo ragazzi, ciao!